Een mens mag al eens dromen en dan is dit waar stoute dromen naartoe vliegen. Een verzameling van 36 tropische eilandjes, waarvan 16 bewoont, de Britse Maagdeneilanden in de zuidoostelijke punt van de Caraïben op zo'n 80 kilometer van Puerto Rico. Een leuke naam hebben ze te danken aan Columbus himself, want het zegt veel over waar die kerels aan dachten na zo'n lange oversteek. Hij zag in deze mini-eilandjes de 11.000 maagden van Sint-Ursula die zich destijds niet hadden willen laten nemen door de hunnen. Al lijken niet alle inwoners van dat verhaal op de hoogte te zijn. Mijn naam is de British Virgin Island. Van Engeland. Ah, en ze was een virgin. <laughs> Because it's, it was it was like a virgin, untouched. Uh huh. It's not that all the women here are virgins. No, not the no. no women. No, 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 they're not. <laughs> Back in the days, uh, there wasn't much sex going on. It was a lot of virgin. <laughs> this is a little heaven. I've never been up there before, but this is nice. Yeah. And then like that. Yes. Yeah. And then. Yeah. <laughs> Mijn ontdekkingstocht begint op het, met zijn amper 52 kilometer, toch grootste eiland van de archipel, Tortola, oftewel Tortelduif-eiland. Al heel snel zie je waarom het hier zo'n speciale plek is. Dit is bijvoorbeeld de Hoofdweg. Geen enkel gebouw komt hier veel hoger dan een palmboom. En ongeveer iedereen is hier, dankzij een relatief grote welvaart, nog even welgezind en sympathiek als mijn reggae taximan. Hij toont me ook Bombas Surf Shack, waar met elke volle maan een feestje gebouwd wordt. Zo wild dat de dames er met plezier hun ondergoed achterlaten in de goede handen van deze bomba. Het is ondertussen uitgegroeid tot een van de bezienswaardigheden van het eiland. Hey, this is a good spot. You yeah, it's all right. You get one now and then. Well, beats Ireland. The the waves are just as good in Ireland as they are in in Tortola. But I, I think that once you get out of a wetsuit and get into your shorts, you, you never go back. And this is Bombus is pretty hard partying too, so it's pretty hardcore on this side. In de Caraïben leven ze van de liefde en van de zon, maar ook van rum. En dan vind je hier in de hoofdstad Roadtown de basis van waaruit de legendarische Passes Rum vertrok. Drie eeuwen lang was dit de rum die exclusief voor de Britse Navy werd gemaakt en daar gretig werd naar binnen gekapt. Pas na de Tweede Wereldoorlog zouden ook gewone stervelingen hem mogen savoureren. En met Passes Rum maken ze dan ook het geheime wapen van dit eiland, dat is de painkiller. Kokosnoot, ananas, sinaasappel en zeer veel rum. En het heet pijnkiller omdat je gegarandeerd geen pijn meer voelt. Tot de volgende dag. So Als ze zich in de British Virgin Islands, afgekort de BVI, in iets hebben gespecialiseerd, dan is het wel in zeiltoerisme. Je hoeft er niet eens multimiljonair voor te zijn, want je kan ook gewoon een boot huren. Ik ben er sterk voor. In Soper's Hole, niet meteen de lelijkste jachthaven ter wereld, mag ik dus ook in schepen. En hier zijn Hallo. Hi. Hi. Nice to meet you. I'm Nick. Nick. Hey. Big Ball Belgium. <laughs> That's me. Lindsay, hi. Welcome aboard. Thank you. A painkiller. This is a painkiller? It's a painkiller. I'm not in pain, I mean. <laughs> <laughs> Except my eyes. I've heard of it from the beauty of all this. So that, that's what you can basically do. You can like rent a, a boat and, and rent you with it. And take us with it, yeah. <laughs> This is good. <laughs> Ja, 
that stuff to sell themselves or? No, not at all. Yes, yeah, do so it all for them. I'll do it all for them. They're more than welcome just to sit on the trampoline and just lie there in the sun drinking pina coladas all day. And but they do want to sell those. On well, occasion, right? yeah. on occasion. And then they can. Yeah. You teach them. I'll teach them. Well, I'll, I'll attempt to teach them. <laughs> Maar zo komen de meeste stoere zeilers hier de dag door voor anker aan een klein onbewoond eilandje en dan de hele dag reclamespot spelen of wat snorkelen langs de riffen. Maar aan boord zijn altijd ook duikspullen en dus gaan Gareth en ik een onvergetelijke ervaring tegemoet. Deze verraderlijke wateren, waar sinds het begin van de scheepvaart al zoveel schepen zijn op de klippen gelopen, zijn natuurlijk een natte droom voor wie graag op wrakken duikt. Zo is de RMS Roan, een Britse mailboot die in 1867 naar de haai ging, zelfs een beschermd onderwatermonument. Als dit al redelijk sterk was, dan was er nog wel een andere verrassing die op ons wachtte. Wauw. Wauw, wauw. Look, look, behind you. Quick, look. Er zijn zo van die momenten ongelooflijk om waar te zijn. Wat een hard job je hebt. Het is niet een goede plaats, is het? Nee, het heeft het niet. Het meest beautiful spot in de wereld. En dan had ik dit nog niet gezien. Gareth laat me achter op Joost van Dijk, zogenoemd naar de inderdaad Hollandse piraat die hier ooit de buurt onveilig maakte. Vandaag telt het eiland zo'n goede 200 inwoners en ik ga op weg naar de beroemdste, Faxi, eigenaar van een keet die tot in Time magazine genoemd wordt als een van de meest onvergetelijke plekken om ooit nieuwjaar mee te maken. Je moet er alleen even de ferry voor nemen. Maar de beloning is er, want voor iedereen die tot hier komt maakt de muzikant-poëet Faxi een lied op maat. Check him, he resembles Ulysses Grant. And it's only because of his little hair transplant. When I watch it, I said it's the best. Mother Nature moves up from his head and plant them on his chest. Believe you me, I don't want to give no hustles. But they got a town over there that they call Brussels. And I want you to understand. On the corner there they got a missing man. Now I want you to listen to this. A little black man they call the man they keep this. Hey, Belgium. Oh, cheers. Cheers. To hey, if I give a th I'll give a toast to the women. To women? Yeah. I'm not, I'm not opposed to that. Here is the women. Creature divine. Blossoms each month. Bears fruit at nine. The only creature on the side of hell that can extract juice from a nut without crushing the shell. <laughs> <laughs> it is some place you got here, Foxy. Is this the most wonderful island in the world? As far as I'm concerned. <laughs> in the middle of an island, they're in the middle of the no ocean. Lots of time for sailing and walking barefoot in the sand. Oh, 
there's no island at all Just a picture there upon the wall Are there no people? Oh, how I wish we could maar over het water waar ooit Francis Drake voer, neem ik de ferry terug, want het schijnt dat in Tortola Bob Marley nog leeft. Exodus. Movements of your people. Hij heet tegenwoordig Quito Rhymer en heeft een van de fijne clubs die je hier vindt langs het strand. Exodus. No, 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 no. Movements of your people. People will fight you down when you see Jal. <laughs> Let me tell you, you're not wrong, and everything is all right. So be Oh, gelukkig, er zijn nog maagden, ik bedoel dus eilanden die op me wachten, zoals Virgin Gorda, oftewel de dikke maagd, zo genoemd vanwege dit silhouet, want blijkbaar kon onze vriend Columbus aan niks anders denken toen hij haar zag liggen in het water. Verlaten kopermijn en hier en daar wat leuke fresco's, dat zijn ze wat de bezienswaardigheden op dit eiland met als een van de grootste attracties, Waldo, een man die gewoon al zo'n jaar of vijftien uit het raam zit te kijken. You're an institution to yourself. Mr. Waldo, it's been Fantastic talking no, to you. Talking to you too. Right, right. Have a good life. Hi, thank you. You're doing good. <laughs> Dit meisje kan het weten, Virgin Gorda heeft in elk geval ook dit unieke natuurfenomeen. Je kan meteen begrijpen waarom dit uitgelezen schatten eilanden waren voor die piraten van weleer. Want hier moet je bijvoorbeeld over en door als je naar de baai van de duivel wil. Devil's Bay. <laughs> Life is a beach. En zo ga ik nog even door tot het bittere einde, want ik ben ongeveer aan het meest oostelijke en dus verste punt van de Caraïben. Hier heeft onze vriend Richard Branson van Virgin ook zijn eigen privé Virgin eilandje bijvoorbeeld. Dit zijn zijn optrekjes op Necker Island. En hier ligt ook een voor zeilers totaal legendarische plek. Daar waar in de 17e en 18e eeuw de boekaniers op de loer lagen en Amerika-vaders terugzeilden naar Europa, daar is nu, voor de iets beter gegoeden van deze aardkloot, de Bitter End Yacht Club. Well, for the people, the Columbus guys and stuff, this is where they sailed out? This is it, that's right. They would, they would uh, stop here in the North Sound and uh, prepare for the, for the voyage. This is where they would park it for uh, a little while, get the provisions, get the fish and all the things they needed to make the crossing, wait for favorable winds, and then away they went. 
I haven't seen too many poor people, but how exclusive is this place? <laughs> we are actually very uh, non-exclusive. We are one of the most open properties, I think, in the BVI. Okay. Because of our location to the water, uh, we can't really keep people from coming ashore. Whereas some of the other high-end hotels, uh, they have gates and they, you know, people have to check in and so on. So you never know who's walking down your dock. You have no idea. I'll tell you, the people that we've met, uh, you know, movie stars and wealthiest people on the planet, you wouldn't even know who they are. It's really something. It keeps, every, keeps everyone humble. The Richard. The Rekard. De handshake heb ik nu zo ongeveer onder de knie en ik denk, hoe bitter ook de omstandigheden, ik zou het hier best een eeuwigheid kunnen uithouden. Ja, maagden of geen maagden, ik wil het woord paradijselijk niet te gauw gebruiken, maar als de hemel er een klein beetje uitziet als de Britse maagdeneilanden, dan zondig ik nooit meer. Dit is een droom.